c'est bon. Donc, salut tout le monde sur ce dimanche. <rire> Et on va faire un petit cours pour les femmes enceintes. Euh, mais vraiment, tu ne besoin pas d'être ni enceinte ni en femme. C'est un cours de yoga. C'est juste de temps en temps les termes que je vais utiliser. Je vais dire peut-être connecter avec ton bébé. Mais si tu n'es pas un bébé à ce moment, ce n'est pas grave. Tu es juste connecté avec toi-même. Um, euh, on va faire un cours vraiment pour relâcher les peurs. Donc, euh, avec cette angoisse qui est un petit peu partout et avec déjà les angoisses et la peur qui vient quand tu es enceinte. Peut-être que tu avais déjà accouché plusieurs fois, mais quand même, il y a toujours l'inconnu, il y a toujours les hormones, les, les chimies, euh, les douleurs, les sensations qui viennent. Donc, on peut avoir quand même les, les peurs qui remontent. Donc, on va vraiment... Oh, Relâcher les peurs aujourd'hui, vraiment de laisser partir. Connecte avec nous, connecte avec notre bébé, connecte avec notre corps, notre respiration. On est vraiment connecté à ce moment ici. Donc, trouve en position confortable. Et déjà fait quelques respirations où tu vraiment relâches ton matinée, tu relâches ton journée. Donc, peut-être c'était. C'est 10 heures le matin, un dimanche. Peut-être tu regardes ça une autre fois, mais peut-être ah, déjà dans ton matinée, il y avait les choses. Donc, juste en grande inspiration. Et juste ah, relâche, relâche tes épaules, relâche ton nuque, la mâchoire. Peut-être exagérer la respiration un petit peu. Tu vraiment inspire fort. Et quand tu expires, ah, tu relâches le gorge, tu relâches le mâchoire. Ah. Et après, juste respire et commence de trouver ah, juste une respiration plus doux, plus longue, plus profonde. Donc vraiment le ventre qui va gonfler, le ventre qui va gonfler quand tu inspires qui va relâcher quand tu expires. Et juste commence de devenir plus calme dans ton corps, plus calme dans ta tête. Avec cette respiration qui commence de durer. Chaque inspiration dure quelques secondes de plus. Chaque expiration dure quelques secondes de plus. Juste commence de voir qu'est-ce qui se passe quand tu vraiment commences de centrer dans ton corps. Quand tu commences de centrer ici, maintenant, dans ton corps, quand tu commences de vraiment, c'est comme tu tournes toute ton attention dans ton corps, dans les sensations. Et c'est un petit peu ça qui se passe quand on commence à avoir les contractions et quand on commence de faire l'accouchement, vraiment toute notre attention, vraiment tourne à l'intérieur de nous, tourne. C'est comme on oublie toutes ces choses à l'extérieur, on vraiment concentre sur qu'est-ce qui se passe. Donc juste respirer, juste commence de vraiment connecter avec les sensations, de connecter avec le mouvement de ton respiration. Connecte aussi avec les émotions, mais juste voir, regarde que le mental commence à devenir plus bas, que tout le blabla, le volume commence à tourner plus bas et tu connectes ici maintenant dans ton corps, dans ce moment, dans ces sensations. Et maintenant, on va faire la respiration de Lyon. Et la respiration de Lyon, c'est une très bonne respiration quand tu commences à voir parfois le peur ou l'angoisse qui remonte. Donc, tu vas inspirer avec le nez. Mais quand tu expires, tu ouvres ta bouche, tu sortes ta langue et tu expires vraiment avec ta bouche. Et on va refaire ça. Donc, tu inspires avec ton nez. Tu expires, tu ouvres ta bouche, tu sors ta langue. Et c'est comme tu es un lion, un lionesse, et tu chasses 
toutes les angoisses qui viennent vers toi. Tu vraiment tu prends ton force et tu, tu chasses tous ces peurs, toutes ces angoisses. Après une grande respiration normale, et juste expire avec un son. Après, tu peux ouvrir tes yeux. Et on va juste tourner légèrement vers la droite. Et on va refaire cette respiration de lion. Donc vraiment, tourne au niveau de tes côtes. Donc c'est pas qu'on tourne le bassin, c'est pas qu'on coince nos bébés, mais on vraiment tourne plutôt vers les côtes. Donc inspirez. Et fais cette respiration de lion. On continue de faire cette respiration de lion et juste sente que tu chasses tous les différents peurs, tous les différents angoisses, tous les différents blabla qui sont dans ta tête à ce moment. Et tu es juste vraiment centré avec cette respiration. Encore. Après, inspire, retourne, centre. Et on va tourner l'autre côté. Donc, tourne au niveau de tes côtes. Et après, inspire. Et expire, Lyon. Et continue cette respiration de Lyon quelques fois. Peut-être tu as une peur qui est grande. Expire vraiment avec un son. Si tu as besoin, ne force pas, mais juste voir. Si tu as besoin, encore une fois. Après, retourne centre. Et on va juste rouler les épaules. Rouler tes épaules. En avant, derrière, rouler l'autre sens. Après, relâche. Et on va écarter notre jambe gauche. Écarte ton bas jambe gauche. Garde les jambes droites pliées. Respire, inspire ici. On va prendre le bras droit. Pardon, gauche. Sur le jambe gauche. Inspire avec le bras droit. Et expire jusqu'à ce que plier. Vers le droit, tu arrives ou tu arrives, et vraiment respire dans toutes tes côtes pour que tu sentes que tu commences à créer l'espace pour toi. Parfois, quand on commence à voir le bébé qui grandit, on sent tous les organes qui, qui compriment. Donc maintenant, juste imagine que tu es en train d'ouvrir l'espace pour toi, pour tes organes, pour tes poumons, pour que tu as plus d'espace pour inspirer, pour expirer. Encore une respiration. Après, redresse. Et on va échanger les jambes. Donc, écarte les jambes droites, plie les jambes gauche. On va mettre cette bras droit sur les jambes droites. Lève le bras gauche. Inspire et expire. Plie. Tu arrives ou tu arrives. Et juste sens cet espace entre la hanche, le ventre, les côtes, le sous-bras. Vraiment sens tes côtes qui, qui grandirent l'espace entre tes côtes. Ces intercostales qui, ah, qui respirent aussi. Après, inspire, retourne, centre. Et on va devenir en quatre pattes. Donc, devenir en quatre pattes. Écarte les genoux jusqu'à les hanches, les mains en dessous de les épaules, les doigts bien ouvertes. Et on va inspirer, juste creuser le dos légèrement. Et expirez, rendre le dos. 
Inspirez, creusez le dos légèrement. On n'est pas ici pour vraiment forcer ça. Tu arrives ou tu arrives. Expirez, remonte le dos. Encore. Inspirez, creusez le dos. Je sens cette vague dans ton colon vertébral. Expirez, ronde. Retourne dos plat. Et on va amener le jambe droit derrière. Pousse les orteils par terre. Et déjà, juste commence par sentir le longueur de cette jambe. Après, on va lève cette jambe. Garde les hanches carrées. Et lève le bras gauche. Respire. Donc, tu as besoin d'engager tes abdominaux un petit peu. Si ça, ça est trop dur, juste descend les orteils par terre. Ça, c'est OK. Respire. Après, redescendre les mains gauches par terre. On va plier le genou. Et on va juste faire les cercles avec les genoux. Donc vraiment juste, tu fais les cercles, tu sens ça dans ton hanche. Puis tu commences de ouvrir le hanche, de ouvrir le bassin. Et après l'autre sens. Redescend les genoux, fais un petit pause, respire. Toujours connecte avec ton respiration. Après, on va faire l'autre côté. Donc, juste amène la jambe gauche derrière, pousse les orteils par terre, sens le longueur de cette jambe. Après, on va lève la jambe et lève le bras droit. Donc, engage ton périnée, lève et serre ton périnée légèrement. Si c'est trop dur, bien sûr, descend les orteils par terre, c'est pas grave. Continue de connecter ton respiration longue, profonde. Après, descend le main droite, plie le genou et on va faire le cercle avec le genou. Donc, vraiment, sens ça dans ton hanche, dans ton bassin. Change le sens. Après, descend les genoux. Mettre les orteils ensemble, écarte les genoux et juste pousse derrière, position d'enfant. Donc, les, les orteils peuvent toucher et les genoux écartent. Turn tes palmes vers le ciel et relâche ton front par terre. Et juste respire ici, encore, toujours, on connecte avec notre respiration. C'est notre respiration qui nous ancre, qui nous racine dans ce moment présent. C'est notre respiration qui nous aide à gérer parfois les sensations fortes. Et quand on tourne les palmes vers le ciel et on adoucir le milieu de les palmes, ça c'est juste en posture qu'on dit on est prêt pour recevoir. Donc c'est la façon qu'on recevoir notre bébé après qu'on en avait accouché avec les palmes tournées vers le ciel. Donc juste respire ici, ouvre tes palmes vers le ciel et juste ah, respire sans ce moment que tu es prêt pour recevoir ton bébé. Oui, tu es prêt pour avoir tes bébés dans tes mains. Et ce moment va arriver, ça va arriver plus vite que tu penses. Donc juste respire ici et ah, sente comment tes pommes, comment tes mains chargent avec cet amour, cette posture où tu es prêt pour recevoir ton bébé. Et une respiration en plus. Après, retourne les pommes. Reviens en quatre pattes. Et tu as le choix. Peut-être tu es nouvellement enceinte et tu n'es pas forcément ton bébé, donc tu peux faire plus. Peut-être tu es... Tu vas coucher dans deux jours et tu en ventes bien, bien large. Donc, tu vas choisir le posture que tu veux. 
Soit tu vas faire la posture de chiot. Donc, tu gardes les genoux et les hanches dans la même ligne. Tu marches les mains en avant et tu juste descends la poitrine vers le sol. Donc, peut-être ça, ça va être ton posture pour le moment. Ça, c'est parfait. Ou tu peux trouver ton chien. Donc, tu lèves les hanches vers le ciel. Tu choisis la posture qui est bien pour toi. Tu peux essayer les deux et après, choisis l'angle que tu ressens. Mais est sûr que tu pousses chaque doigt par terre. Oui, chaque doigt tu pousses par terre. Et tu trouves ton respiration lente, profonde. Mais après, on va plier les genoux si tu es en chiot, remonte. Et on va plier les genoux, remonte les pieds à les mains. Juste relâche ton dos ici, garde les genoux un petit peu pliés. Donc, remplis les genoux pour que tu sentes le longueur de ton dos. Tu peux, bien sûr, écarter les jambes où tu as besoin pour ton bébé. Et doucement, tu vas redresser chaque vertèbre. Garde ton menton à ta poitrine. Donc, tu gardes le menton à ta poitrine pour que tu n'aies pas le vertige. Quand tu sens bien stable, c'est à ce moment que tu roules les épaules derrière et après tu lèves ta tête. Et tu juste trouves ton montagne. Donc cette posture de stabilité, de sécurité, racine les pieds. On ressent comment les pieds vraiment, la terre supporte tout ton corps. Donc, tes pieds racines jusqu'à la magma de la terre, en avant, sur le côté, derrière. Tu racines, tu racines, tu racines. Et je sens cette sécurité. Que tu es secure sur cette terre. Tu es secure dans ton corps, dans ton respiration. Après, on va venir à le haut de le tapis. Écarte tes pieds où c'est confortable pour toi et on va faire un pas derrière avec les jambes droites. Après, on va plier ce genou gauche et on va lever les bras. Donc, guerrière 1. Et dans cette guerrière, on va continuer de faire cette respiration de lion. On fait cette respiration plusieurs fois. Donc, tu inspires et tu expires. Tu vraiment sors la langue. Tu ouvres la bouche large pour que tu sens que le mâchoire ouvre. Et tu chasses tes peurs. Tu chasses tes angoisses. Et une de plus. C'est pas très COVID friendly cette respiration lion. On va descendre les mains, faire un pas en avant, et on va faire un pas derrière avec les jambes gauche. Donc écarte les jambes où tu sens stable. C'est toujours la stabilité qui est importante. On va plier cette genou droite, le genou jusqu'au dessous de la cheville. Lève les bras. Vraiment, pousse le pied gauche par terre. Et spécialement l'extérieur de ce pied gauche. Et ça, ça va engager l'intérieur de ton cuisse un petit peu plus. Et fais cette respiration mignon. Donc, inspirez, expirez. Continue. Continue cette respiration. Encore. Après, relâche les bras, fais un pas en avant. Retrouve ton montagne. Après, tu peux tourner sur le tapis et on va écarter les jambes. Donc, écarte les jambes assez large, mais toujours où tu sens stable. On va tourner cette pied droite 
vers l'avant et tourne le pied gauche un tout petit peu antérieur. On va plier cette genou jusqu'au-dessous de la cheville. Lève tes bras. Relâche tes épaules, mais ouvre les omoplates. Donc, tu vraiment tires au niveau de les omoplates. Regarde au-dessus cette main droite. Respire avec ton ventre. Ça, toujours si tu vraiment es à la fin de ton grossesse et ça, ça commence de l'ordre, tu peux toujours aussi faire ça assis sur une chaise. Et respire. Et juste commence de vraiment connecter avec la force de ton corps. Racine le pied et sente en fait comment tu es forte. Tous tes muscles engagés, tu es forte. Peut-être qu'il y a une fatigue qui arrive, mais quand même, il y a une force quand tu connectes avec ton respiration. Quand tu connectes ici, maintenant, il y a cette vie, il y a cette énergie de la vie, cette force de la vie qui vibre dans tout ton corps, donc connecte avec ton force. Après, on va tendre cette jambe droite et on va glisser le torse le plus loin possible vers le droit et après descendre les bras en triangle. Donc tu descends le bras droit, tu lèves le bras gauche. Toujours tu arrives où tu arrives avec ton bébé. Essaye vraiment d'ouvrir les doigts. Et de vraiment, c'est comme tu as l'énergie qui sort de chaque doigt. Respire. Si tu arrives jusqu'à ton genou, c'est OK, c'est parfait. Tu écoutes ton corps. Sente le longueur de ton colonne vertébrale. Après, inspire, redresse. On va replier le genou. Donc, replier cette genou droite. Amène le bras droit contre le cuisse. Et inspire avec le bras gauche. Respire. Continue de pousser les pieds par terre. Utilise ton respiration. Après, inspire, redresse, relâche les bras. Turn les pieds parallèles. Ah, fais une petite pause. Peut-être ça, ça travaille les bras un petit peu. Ah. Donc, tu peux bouger, tu peux faire les choses qui sont bien. Et après, on tourne vers l'autre sens. Donc, tourne le pied gauche, tourne le pied droit un petit peu. Plie le genou jusqu'au dessous de la cheville. Après, on va relève les bras, relâche les épaules, ouvre les omoplates. Regarde au-dessus de cette main gauche. Et vraiment juste, ça, c'est le moment de connecter avec ton force. De ressent comment parfois on est fatigué, parfois on est triste, parfois on a peur, on a angoisse, mais si on respire, il y a vraiment cette énergie de la vie qu'on peut connecter avec. Et on peut connecter avec cette force qui est dans nous. Parfois, tu, juste, tu peux vraiment connecter avec la terre et imagine que tu es en train de remplir avec cette énergie de la terre. Après, on va tendre cette jambe. On va glisser vers le gauche le plus loin possible et après descendre les bras en triangle. Tu arrives ou tu arrives vraiment allonger le colon vertébral. Pousse les pieds par terre, respire, relâche la mâchoire. Après, inspire, redresse. Replie cette genou. Presque fini. On va amener le bras gauche contre le cuisse gauche. Inspire up le bras droit. Tire, tire, tire. Pousse les pieds par terre. Et vraiment sens tu crées l'espace. Tu crées l'espace dans tes poumons. 
Oui, donc tes côtes sont bien stables. Donc, garde les yeux ouverts. Ah, très inspirez, redresse, relâche les bras, retourne les pieds parallèles. Après, on va marcher les pieds ensemble. Retrouve ton montagne. Retrouve vraiment ton stabilité. Et on va regarder 3, 4, 5 mètres par terre. On va glisser notre poids sur cette jambe droite. Et on va lever le pied gauche, mais juste par terre. Donc, en fait, tu mets les orteils par terre. Tu mets le pied à la cheville, mais tu ouvres le genou. Tu mets les mains en position prière. Donc, on fait un équilibre, mais on ne lève pas la jambe. On toujours sent bien stable. Respire ici. Donc, garde les yeux ouverts. Et juste respire, juste sente parfois. On n'est pas stable. Parfois, notre corps est dans l'instabilité. Parfois, nos émotions ne sont pas stables. Parfois, le mental n'est pas stable. Mais on peut quand même trouver notre centre. Donc, respire ici et juste trouve ton présence, trouve ton centre dans cette instabilité de les pieds, de les jambes. Mais si tu as besoin de centrer ici dans ton cœur, Continue de ouvrir le genou. Une dernière respiration. Après, relâche les bras, retourne le pied, retourne le centre. Tu peux faire les cercles avec les genoux, avec les chevilles. Et on va faire l'autre côté. Donc, 3, 4, 5 mètres par terre. On va mettre le poids sur cette jambe gauche. Lève ce pied droit jusqu'à la cheville. Tu peux, tu peux soit toucher pas par terre ou tu peux avoir les orteils qui touchent par terre, comme tu ressens. Mettre les mains en position prière. Et respire. Et ressens comment ton pied va chercher de stabilité. Ton pied va chercher. Ça va bouger. Mais tu es stable, tu es connecté, tu es raciné. Et si tu juste laisses l'instabilité, si tu juste dis, OK, mon pied va chercher, si ça va bouger en avant, derrière, à côté, mais ça va trouver. Je ne besoin pas d'un fait être peur. Je juste respire, je reste centré et je laisse mon pied faire son truc. Donc c'est ça aussi pendant le couchement. Il va être les contractions. Wow, wow, wow. Mais si tu dis, oh, j'ai juste besoin de respirer et laisse les contractions faire leur truc. Mais je suis ici, je suis présente, je ressens. Donc, quand tu trouves ton centre, c'est toujours de trouver ton centre dans les changements, dans les choses pas stables. Après, relâche les bras, retrouve ton montant, tu peux faire les cercles. On va écarter les pieds jusqu'à les hanches un petit peu plus larges, comme tu ressens. On va plier les genoux un petit peu et juste mettre les mains sur les genoux. Après, on va inspirer, creuser le dos. Et après, expirer, round. Inspirer, creuser le dos. Et expirer, round. Inspirer, creuser le dos. Expirez, round. Et une dernière fois. Inspirez, creusez le dos. 
Et on va juste faire les cercles avec les hanches. Ah. Donc, tu peux commencer, tu peux faire ça avec les genoux assez tendus. Donc, tu fais vraiment les grands, grands cercles. Et après, tu peux plier les genoux et tu peux faire un petit peu plus à la Hawaïenne, à la Télicien, où les genoux sont pliés et c'est les cercles un petit peu plus petite dans les deux sens. Respire. Parfois, tu vas trouver un endroit qui vraiment tire. Donc, si toi, tu as envie de, ah, d'aller un petit peu plus doucement. Return centre. Garde les genoux écartés un petit peu. Et maintenant, on va juste doucement voir. Turn. Donc, tu juste laisses les bras détendus. Tu juste tournes, tu tournes ta tête avec, tu juste laisses le colon vertébral détendre. Après, on va amener les bras un petit peu plus haut et tu vas juste taper les épaules. Tu juste tape les épaules, tu relâches les épaules. Et après, tu vas juste taper ton sternum. Juste taper ton sternum. Tu peux faire oui, avec le palm ou avec les doigts, comme tu ressens. Mais vraiment les bras détendus. Et après, juste relâche les bras. Ouf. Et doucement, tu retournes centre, mais tu laisses tes bras arrêter tout seul. Et peut-être tu sens beaucoup. Peut-être il y a le son qui bouge, les vibrations qui bougent. Peut-être parfois tu sens un petit peu le vertige. Donc vraiment, racine tes pieds. C'est comme tu pousses les pieds par terre et tu écartes les pieds. On va inspirer up les bras. Et expire, juste plie les genoux, relâche ta tête, relâche ton dos. Tu peux croiser les mains dans les coudes si tu veux. Respire. Ah. Après, mets tes mains par terre et on va retrouver le chien. Donc, trouve ton chien. Marche tes pieds derrière. Ah. Tu peux toujours faire ça avec les genoux pliés, c'est pas grave. Ou tu peux faire la position chiot. Ou tu descends les genoux et tu descends le poitrine, comme tu ressens. C'est en position pause. Et après, tout le monde redescend tes genoux, touche les grands orteils, écarte les genoux et juste pousse en position enfant avec ton front par terre. Vraiment connecte avec ton front par terre. Turn tes palmes vers le ciel, donc toujours tu es prête pour recevoir ton bébé. Sente ton sacrum qui gonfle avec l'air quand tu inspires. Sente comment tu crées l'espace dans tes vertèbres quand tu inspires. Quand tu expires, ah, tout le corps ouf, relâche. Et ressent ton front qui touche par terre. Ressent vraiment le poids de ton front par terre. Et je me souviens que tu es complètement secure. Tu as assez à manger, tu as assez à boire. Tu as un abri de les éléments, donc en maison, en appartement, un endroit qui, qui te abrite de les éléments. Tu as un lit pour dormir, pour reposer. Donc ton corps est complètement secure. 
Donc, juste respirer, juste connecte avec cette sécurité. Laisse ton système nerveux relâche, repose, dégire. Après, inspire. Expire avec un son. Et après, redresse, reviens assise, longe tes jambes. Juste allonge tes jambes. On va rouler les chevilles. Et après, on va plier ce genou droit. Mettre la main gauche derrière. On va amener le bras à l'intérieur du genou. Inspire et expire. On tourne vers la gauche. Donc, en fait, on ouvre. Normalement, dans le yoga, on tourne et on serre. Mais quand on est enceinte, on a l'envie de faire plus d'ouvrir pour qu'on ne coince pas le bébé. Donc, tu ouvres. Et vraiment, tu tournes au niveau de tes épaules, de ton cœur. Donc, le torsion est un petit peu moins dans le bassin, un petit peu moins dans ton ventre, mais plutôt de ton diaphragme en haut. Respire. Et ça, c'est le moment vraiment de relâcher les peurs des de autres. Quand on est enceinte, il y a toutes les autres femmes qui étaient aussi à un moment, si elles étaient enceintes, si elles avaient accouché, bien sûr, elles ont envie de partager leurs histoires parce que c'est un moment très, très fort. Et donc, on a envie de partager nos histoires. Mais parfois, nos histoires sont un petit peu euh, pas très sympas, un petit peu violentes. Et en fait, quand tu es enceinte, on va changer le sens et je continue. Donc, allonger les jambes. Allonger les jambes. On plie les jambes gauche. La main droite derrière. Mettre le bras à l'intérieur et tourne. Donc, parfois, quand on est enceinte, en fait, ce n'est pas le moment d'entendre les peurs des de autres ou les histoires des de autres ou les ordres des de autres. Ce n'est vraiment pas le moment. Donc, s'il y a quelqu'un qui vient et dit « Ah oui, quand moi j'étais enceinte, c'est ça, ça, ça qui a passé. » Et mon accouchement était bla 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 bla. Vraiment, si ce n'était pas l'accouchement où elle avait accouché dans trois secondes sans douleur, je dis merci, je n'ai besoin pas de connaître avant que j'accouche. Donc vraiment, tu laisses les peurs, les histoires des de autres loin et tu peux écouter, tu peux partager après ton accouchement. Mais avant ton accouchement, pendant ton grossesse, ce n'est pas forcément le moment de partager ça. Sauf vraiment si tu as l'envie. Bien sûr, toujours aller avec tes envies. Mais si les gens viennent vers toi sans que tu avais demandé, juste vraiment prends ce moment pour dire stop. On discute après. Donc respire. Et ça, c'est le moment de juste relâcher les peurs des de autres. Relâche les histoires des de autres. Et juste reste centré dans toi. Après, inspire, return centre. On va mettre les deux pieds ensemble en position papillon. Toujours, tu peux avoir les talons proches de la bassin ou un petit peu plus loin. C'est où tu ressens. On va inspirer et expirer doucement jusqu'à ce te plier. Ah. Tu peux faire ça plutôt avec un dos plat ou avec un dos rond, comme tu ressens avec ton bébé. Et juste respire ici et ah. Juste être présente avec les ouvertures, les endroits où ça s'ouvre, aussi les endroits où ça s'accontracte, donc l'expansion et la contraction. Mais c'est aussi un moment de juste trouver une petite pause entre tous ces efforts qu'on avait faits. Tu juste trouves le petit moment où tu pauses, tu recoupes 
ton respiration, ton présence. Après, inspire et redresse. Et c'est au choix. Si tu n'es pas encore trop trop enceinte, bien sûr, juste allongé sur ton dos. Si tu commences d'avoir un bébé qui grandit, allongé plutôt sur ton côté gauche. Donc, c'est comme tu ressens. Si tu sens que tu es encore bien allongé sur ton dos, allongé sur ton dos. Sinon, vraiment allongé sur ton côté gauche. Si tu as ton couverture ou un coussin, prends tout ça. On prend ce temps pour être cosy, cosy. Et tu vas juste respirer. Et juste respire et relâche tes pieds. Relâche tes jambes. Relâche ton bassin, ton sacrum, ton pubis. Respire, relâche ton dos. Relâche ton ventre, ton diaphragme, tes côtes. Respire, relâche ta poitrine, tes épaules, tes bras, tes mains, tes doigts. Respire, relâche ton nuque, relâche ton gorge. Relâche ton mâchoire, ton langue, tes joues, tes yeux, ton front, ta tête. Respire et juste relâche tout ton corps. Ton peau. Relâche ton tissu connectif. Relâche tes muscles. Relâche tes veines. Relâche tes os. Relâche tes organes sexuels. Les organes dans ton ventre. Relâche ton cœur, relâche ton cerveau, relâche tes nerfs, tes glandes, relâche tes cellules, relâche tes atomes, tout ton corps, tout ton être, relâche complètement par terre, tu juste relâche, descend. Fonde, dessoude par terre. Rien à faire, rien à réfléchir, juste en détente complète. Tu sens la terre qui accueille tout ton corps, donc tu peux relâcher encore plus, encore plus, encore plus. Et tu juste devenir en présence, en conscience qui flotte. Il n'y a aucune séparation entre toi et l'espace autour de toi. Il n'y a aucune séparation entre toi et la terre. Aucune séparation. C'est juste un vaste espace, un vaste champ d'énergie qui vibre. Et dans ce vaste espace, dans ce vaste champ d'énergie, de vibration, juste respire. Et juste imaginer qu'il y a une lumière avant toi, une lumière qui commence à avancer vers toi. Ça avance, ça avance, ça avance. Et cette lumière commence en fait de prendre en forme, mais pas forcément en forme d'un humain ou le forme d'un corps, mais c'est en forme, c'est en vibration, c'est en énergie que tu connais. 
Et cette lumière avant, c'est une fête, oui, ça c'est la lumière, ça c'est l'énergie, ça c'est la vibration de ton bébé. Ou tes bébés, si toi les jumeaux, ou les triplés. Mais c'est en lumière de ton bébé, juste voir cette lumière qui avance vers toi et tu juste reconnaître cette énergie, cette vibration, tu reconnaître ton bébé. Et juste ressentir comment ce bébé, tu vois, tu imagines, tu ressens que cette bébé, cette énergie, ta reconnaît aussi. Et juste respire ici, juste être présent et juste être présent avec tes deux énergies, tes deux vibrations, tes deux lumières qui reconnaissent un et l'autre. Et cette possibilité cette possibilité qui tu rencontres cette haute énergie qui est ton bébé. Et juste commence à ressentir cette gratitude et cet amour inconditionnel pour ton bébé. Et ressente aussi la gratitude et l'amour inconditionnel de ton bébé vers toi. Et respire, juste ressens cette énergie en fait maintenant qui joint avec toi, cette vibration qui joint avec toi. Et respire et reviens dans ton corps, vraiment ressens tes cellules, tes atomes, tes organes, tes nerfs, tes mousses, tes os, ton peau. Tout ton corps, ressent tout ton corps qui est maintenant joint avec cette énergie, cette vibration de ton bébé. Et comment à ce moment vous êtes deux cœurs, vous êtes deux énergies, deux vibrations avec une respiration. Donc vraiment respire maintenant avec ton bébé. Et vous êtes deux, mais qui sont complètement ensemble. Donc juste respire, juste ah, ressent ce moment ensemble. Respire, ressent cet amour, cette gratitude qui circule entre ton cœur et le cœur de ton bébé. Si tu es plus enceinte, si tu avais déjà accouché les enfants, imagine tes enfants avant toi et quand même cette cercle d'amour, de gratitude est toujours là et toujours présente ton cœur connecte avec les cœurs de tes enfants que tu avais déjà accouché cet amour inconditionnel cette gratitude c'est toujours là, cette connexion est toujours présente, si on a notre bébé encore avec nous dans notre ventre si on avait déjà accouché respire juste connecte Et après, avec tes yeux fermés, juste légèrement bouge tes pieds, bouge tes doigts. Plie tes genoux, redresse, assise. Trouve en position confortable, assise. Et tu peux mettre en main sur ton bébé, en main sur ton cœur. Mais juste sourire à ton bébé, sourire à toi. Respire, ressente cette connexion. Ressente cette gratitude, cette compassion. Et aussi ressent cette calme. Cette calme de ton corps, cette calme de ta tête. Et fais une grande inspiration. Et juste exprès avec un son. Ah. Et juste relâche tes mains, ouvre tes yeux doucement. Et merci beaucoup. Merci beaucoup.